Всем привет! Мы наконец-то вернулись из Европы в Японию. Лучший напиток для лета – это мыгича, не сладкий пшеничный чай. В Японии летом он очень популярен, потому что в нем разные минералы содержатся, и также он без кофеина, поэтому можно его много пить и потом нормально спать. На вкус он реально как пшеница, я лично очень люблю. Всем привет, с вами Тори Чан. У нас сейчас начало июня, и на юге Японии, в городе Фукоука, великолепная погода. У нас все еще не начался сезон дождей, хотя обычно он где-то с конца мая и в начале июня начинается. Не так, что каждый день дождь, конечно же, но облачно, пасмурно и часто идет дождь. Это у нас сезон дождей такой, а также очень жарко и влажно. Но пока он не начался, у нас великолепная погода. Сегодня относительно солнечно и где-то плюс 25 на улице, что считается еще не жарко для нашего региона. Поэтому сегодня мы решили немного проехаться по природной части Фукоки, пообедать где-нибудь и также поехать к морю, посмотреть, можно ли уже купаться. Так что поехали с нами! Этот район Фукоки, наверное, один из моих самых любимых. Здесь очень много зелени, парки. И здесь также находятся руины крепости Фукоки. И сейчас начинается сезон дождей, а также сезон Аджисай, гортензии. И это одно из самых таких красивых мест в городе, где можно посмотреть на много цветов гортензии на фоне руин замка. Поэтому тут очень красиво. Сезон дождей, конечно, я не очень люблю, я всегда жалуюсь на влажность и плохую погоду, но гортензии делают этот сезон особенным, и даже я рада, что он есть, наверное, в Японии. Вот это, это руины замка. И здесь также начинают цвести лотосы, если не ошибаюсь. Иногда бывают такие дни, когда хочется просто поесть жирненького рамена. В этом старом японском доме находится раменная, которая специализируется на тонкоцу, рамен на свином бульоне. В Кокой считается родиной этого вида рамена, поэтому если вы будете в этом регионе, попробуйте. Мы сейчас находимся в районе, где есть университет Кюсю Дайгаку. Это один из самых крутых и элитных университетов этого региона. И здесь также есть стая. Это такой магазин книжный, где есть Starbucks внутри. Классно здесь быть студентом. Вокруг горы. И также здесь построили недавно вот такой комплекс, где много разных ресторанчиков. Все это буквально в пяти минутах пешком от университета. 
Если вы любите листать книги за чашечкой кофе, то советую книжный Цутая. Это сеть, которая есть по всей Японии, и часто внутри есть Starbucks и столики, где можно бесплатно читать книги, попивая кофе. Рай для студентов, а также отличное место для спокойного свидания. Японцы обожают разные сезонные напитки, поэтому в Старбаксе каждый месяц у нас что-то новое. И сейчас банана-крем-брюле. А мои монотайки? Конечно, сегодня не самая лучшая погода для поездки на пляж, но зато очень мало людей. Обычно в Японии начинают купаться где-то в конце июня, после окончания сезона дождей. Но поскольку в этом году у нас сезон дождей, непонятно, когда начнется. Люди, мне кажется, не знают, можно уже идти купаться или еще слишком рано. Поэтому никого нет. Кимотини. Как-то многовато водорослей. В этот день была хорошая погода, видимо, для рыбалки, но не для купания, довольно облачно, поэтому мы решили приехать в другой раз в более солнечный день. Мы вернулись домой из Европы и посмотрите, во что наш сад превратился. Оказывается, это дерево — это была масмала. Я даже не знала, потому что оно не цвело и не плодило. В прошлом году. А сейчас у нас просто куча фруктов, и оно все зреет, падает. Поэтому мы решили срезать вот так вот ветки. Знаете, бывают японцы, которые выращивают в дворе много хурмы, и она висит, ее никто не собирает. Я раньше думала, почему. Теперь я понимаю, почему. Потому что слишком много фруктов, и этим нужно заниматься. И также, оказывается, вот это дерево — это хурма, и, возможно, у нас будут плоды этой осенью. Но это тоже нужно будет как-то срезать, иначе просто у нас нету прохода в дом. Теперь у нас огромное количество мышмолы бива, которые нужно будет или съесть, или кому-то отдать, выкидывать жалко. Вот столько мы собрали плодов со срезанных веток, и это даже еще не половина, еще куча осталась на деревьях. Что мне с этим делать? На японском мышмла называется бива, и это довольно дорогой фрукт. В магазине упаковка из 6 штучек стоит в районе 600 йен, 4-5 долларов, поэтому это целое богатство у нас. Но я не фанат этого фрукта и решила раздать друзьям. Я купила себе вот такую книжку с рецептами онигири и мисосупа. Это классический завтрак или обед любого японца, но у этих блюд есть много разных вариаций, поэтому очень классная книжка для поиска идей. Японцы часто вот так вот тоф режет на руке, чтобы он меньше разваливался. Но мне кажется, это даже труднее, чем это делать. Это просто на обычной доске. Нет, это слишком трудно. У меня, наверное, маленькая рука. Держись.
супер простой способ, как добавить мису в мисо суп и чтобы оно хорошо перемешалось. Домашний юзу кошо – это соус, сделанный из цитруса юзу и зеленого острого перца. Доброе утро! Сегодня великолепная погода, очень солнечно, поэтому мы решили приехать на тот же пляж и сегодня уже покупаться. Посмотрите, совершенно другой пейзаж. На камеру, конечно, не передается, но цвет воды бирюзовый. Вода очень чистая, не считая водорослей, но мне кажется, прекрасно. Это мой максимум. Максимум, куда я могу зайти купаться. Да. Какое море без вареной кукурузы? В Японии тоже летом любят есть кукурузу, но на пляже, к сожалению, ее здесь не продают. Только на летних фестивалях. Каждое лето я не могу нарадоваться нашему выбору переехать в Фукуоку. Все же я и Изами любим море, мы выросли у моря, поэтому хоть мы и не любим именно купаться, иметь возможность вот так приехать на пляж всего в 30 минутах от центра города на машине очень здорово. Недалеко от пляжа вот такое милое кафе, Мун Мун кафе. Как и гори, японский лед даже. Идемте посмотрим, что здесь внутри. Какая прелесть. Мун, мун, мун. Я готова сесть на улице. Только я забыла шляпу. Мы фотографируем чужую еду. Да. Почему еще не свою? Такое видео, как будто я ем все. Мы пришли вечером прогуляться в парк. Ребята баскетбол играют. И, конечно же, нет ничего лучше ежедневных прогулок у моря и любования закатом. Это жизнь в Фукуоке. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!